Eto guys, no, yung favorite niya yung ating top 5 Pero syempre, no, i-discuss muna natin yung nangyari this March Then, ipapakita ko naman yung mga potential na para sa atin nakikita sa April Pero bago yan, mag-like, share, subscribe ka muna para hindi mo miss out yung mga top 5 episode natin Pati yung mga NFT games na hindi mo ma-feature sa ating top 5 But may potential din sila at di natin alam, baka biglang maglabas sila ng game na maaari din tayong kumita So, May kita nyo dito, for example, oh, may nakalagay na black dyan. Yan yung hindi ko expected na kikita palang game. Pero tinan muna natin, ito yung projection natin nung March. Sila LF, Omni Legends, Metagear, Ninja Estate, pati Metaplane. Tinan natin kung tutugma ba yung ating expected profit. So ito na siya ngayon. No, si Metaplane, na-expect lang natin 900 pesos. Pero nabigyan tayo ng 2,500 at meron pa tayo 4,000 no? value in peso na withdrawable. Kung baga, pwede ko i-withdraw tapos may kita na tayo. Pero syempre, hindi ko muna ginagalaw dahil bumagsak yung token. Eh. Maraming nagbenta nung nakuha nila yung mga allocation nila. So, okay lang yun. Ganun talaga buhay. Gusto nila agad mag quick money pero nasa baba kasi. At yun nga, nakakubra na ako. Kung baga, matalo man ako, kaunti na lang, di ba? Tapos si Ninja State, yan, medyo bumagsak, no? So, siya yung medyo disappointing na laro natin this much. Kasi talagang bumagsak yung token, talagang kumubra lang, kumubra lang. Yun problema sa mga passive income lang, eh. No? Pero may PVP game naman sila, so wala tayong na-withdraw, but nakapag-mine tayo ng worth of 560 pesos na token. Then si Metagear, yung sipag natin dito at yung enjoyment natin kakalaro, nagkaroon tayo ng 125 gear. So, nagtataka kayo, paano ko nakuha? Wala pa naman silang mga mining ng token, no? Via pagre-report ng mga bugs. Okay, so ganun lang. Nag-enjoy ka lang, no? Gusto mong magbigay ng feedback, binigyan ka pa ng worth 2,000 pesos ng token sang ka pa. Then si Omni Legends, as usual, no? Halos parehas lang, eh. Kahit bumabagsak yung token nila is... Tumutugma pa rin sa expected profit natin. Nag-iipon lang ako dahil may mga partnership sila at mga ginagawa silang mga pang-akyat ng token. No? So, hindi man natin nararamdaman ngayon. Baka in the future, kasi ang dami lang mga projects, is umangat to at sa akin naman kayo ibebenta natin right now, di ba? Then, si LF. Dito ako nagulat. Marami tayo na mine. Nakapag-withdraw pa tayo no? ng around 16,000 pesos. Tapos, nakapag-mine pa tayo ng 10,000 worth of value. Actually, guys, no? yung LF, hindi ko naman in-expect masyado yun. Kasi ang goal ko lang dito is yung mga scholarship natin. Mga pag-scholar tayo, masaya na tayo. No? Nakakatulong tayo sa fellow na taga-discord community dyan. Tapos, itong itim na to, gusto ko na ipakita sa inyo yung special profit natin. While playing NFT games. So, iba pa yung profit natin via crypto trading, stock trading, or US stocks, commodities trading. Iba pa yun. Purely in playing lang po ito. So, yung isa dito, si Samurai Rising. No? So, naka-scholarship ito. Then, kalahati lang po yung kinuha ko doon sa pagmamay niya. So, 8,000 value yung nakuha ko dito. So, tighati kami. Okay, 4,000 po. Withdrawable yan. Okay, hindi na tayo kakain ng pansit canton ngayong April. <laughs> Then yung isa naman ay si Pirates King. Ito nagulat ako. Hindi ko yung na-expect to. Sabi ko, subukan natin. No? Oracle System, dual token. Malay natin, mag-work. Yun, ROI na tayo dito. Okay, wala na tayong alalahanin pa kundi kumubra ng kumubra. At meron pa ako natito ng nakamay na token dito na 1,500 and hindi ko pa nakiklik. Okay, so yan. Yan ang summary ng March natin. So, puta tayo ngayon kung ano ba yung mga potential this April. Top 5 natin, syempre si Pirates King. Nakita nga natin, oh, kubra na lang tayo ng kubra dito. Okay, pero ang problema, nagkaroon sila ng deflationary system. Ayan, so siguro napansin nila, kumukubra lang yung tao. So, kailangan mo mag-reinvest talaga dito. Ibig sabihin niya, kailangan mong mag-level up para kumita. Ngayon, pag naka-level up ka na to level 31, may refill fee daily. Babawasan po yung income nyo kasi ngayon parang nag-aabit sya 4 USD per day. Common lang po yun. Then, pag nag-level 31 ka, dadagdag siguro no, to 5 USD yan. Pero yung 2.8 nun is kakaltasan. 2.2 lang per day ang makukuha natin. Not bad, di ba? Assuming na hindi ka matatalo sa mga kalaban. So, pwede na sa akin yun. Kaya ina-expect ko 3,000 pesos no, profit natin next month. So, kabuuan pala, no, 24,000. So, ang dami pa rin, no? Pwede nang hindi magpasit kanton in case sa May. So, yung pang-apat natin ay si Omni Legends. Okay, alam ko buwabagsak yung token niya, pero dun ako sa RoboCup partnership nila pati sa new episode, eh. Then, ang grabe yung PVP nila. Talagang kumita tayo ng malaki doon na nagmamain talaga tayo. Partida, hindi pa malakas yung mga 
NFT natin doon. Kaya I'm expecting na pag bumalik yung PVP nila is kumita pa tayo dito. Tuloy-tuloy. Next natin si Metaplane. Even na pinakita ko sa iyo kanina, bumabagsak yung token niya. No? So, I'm betting on the company na nag-take over dito. Yes, no? mga tong Zodiacs, ang dami mga bad feedback dyan. No? Okay lang sa akin. No? Kaya, I just risk ka naman that I can afford to lose. And, yung nga, dahil sa gas station na yon nag yung aming earnings. Kasama dyan sa Discord community namin. Okay, so I'm expecting na 9,500 MP lang mga mine ko. Worth 3,500 po siya. Remember, ha, itong mga competition dito, kinakalahati po yan sa actual price ng token ngayon kasi in-expect ko talaga na bumagsak yung token. Eh. Ang daming pwede mangyari. Pag umakat yan, edi eh, bonus na lang maging 40, 60, 80,000 yan. Basta in-expect ko talaga na doon tayo sa minimal. Okay? Then next natin, ito yung sinasabi ko na kaya dapat tumingin kayo sa mga NFT games sa Philly Future natin. We will never know kung ano yung game doon na biglang maglalabas ng gameplay na may high rewards. Isa dito yung Hemo World. Salamat nga pala doon sa ating moderator sa Discord community si Azure Strike na pinakita no yung profit itong game na to. So, una ka kasi nag -e enjoy lang talaga siya. Then, nakita niya, grabe pala kumita. No? Halos nag-ROI na agad siya nang bumili siya ng Genesis na NFT nito. Ako, bumili na ako sa marketplace. na Napadagdag ako. 5,000 kasi yung Genesis nila na box. So, bumili ako sa marketplace, 6,500. Pero okay lang. But, no, I'm expecting kasama yung minamine ko ngayon, ha? Na Himo, dun sa kanilang laro. Pakita ko sa inyo. Ayan, yung Encounter the Slime King. So, naka-884 na ako na Himo tokens dito. Apat na araw pa lang ako naglalaro. 2,200 pesos lang naman ang akin nakuha in 4 days. Grabe, no? Pero syempre, meron kasi itong ano eh, event sila na dumadagdag yung energy for 5 days yata or 4 days. Then, babalik na siya sa dating energy na 4 to 5. So, basically, ganito lang yan, no? Pakita ko na nang mabilisan yung gameplay nila. So, pagka-start natin is kailangan nyo lang maka 2,500 or 5,000. So, kung naka 7,000 ka, apat makukuha mo na chest worth of Hemo tokens. Then, pag 5,000, tatlo, 3,5, dalawa, 2,5, isa. So, i-coconnect mo lang. No? Kung napanood yung video natin about Hemo World is alam nyo na to. So, basically, ganito lang siya. Eh? So, may parang sampung try ka para mabawasan siya. So, may kita nyo dito sa character kung ilan yung atake niya. For example, ito, 90, ito, 70, ito, 60. So, discard yan lang ito. Hindi lang to pure chamba, guys. Ha? Di discard ka rin talaga. So, yan o. Oh, nakakuha tayo ng dalawang chest. Ayan. So, open natin. 15, then 15. So, ganun lang kadali. 914, di ba? So, 30 Hemo tokens is 75 pesos. Okay, sa isang laro. Ayan. Kung mga limang laro ka, mga 375, not bad. And last but not the least, no, syempre si Elliot. Marami tayong talagang asset dito, kaya expected ko talaga marami tayong mamamine. Then nakakadagdag din syempre yung mga ibibigay natin sa scholar. Pero hindi ko na nga masyadong ginagalaw yun eh. Actually, 100,000 elf meron ako. Hindi ko pa dinadump kasi meron silang upcoming na event na magkakaroon kayo ng limited seed also. Then pakita ko lang din, may major update sila, no? magkakaroon ng 100% transaction fee buyback. So, alam nyo ba yung buyback? Ibig sabihin, tataas yung token kasi bibili nila yon to boost the token up. Okay, so basahin yung mga article. So, kahit na buwabagsak yung token, patuloy sila sa pag improve sa pagkakaroon ng mga events. Tsaka, hindi nila pinapabayaan, even ang daming FUD. Yung iba talaga, bagsak na yung token, magtatago na sila. Pero ito, tuloy-tuloy pa rin. Ako, basta makapag-scholar kayo, Kumita kayo, kayo na bala kung mag-invest pa kayo dito or whatsoever. Pero tumambay lang kayo sa ating Discord community. Panoorin nyo yung scholarship video natin para makasama kayo at makapag-mind kayo for very, 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 very minimal fee lang. Halos free na talaga. So yun lang. Ito yung ina-expect kong top 5 pero baka may mga nilalaro tayo dyan na magbigay sa atin ng profits. May share ko din sa inyo on the next episode itong top 5 natin at kung nagustuhan mo yung mga ganitong contents, huwag mong kalimutan mag like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys! Baboo!